इस टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन कौन करता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्ट यानी उसकी मेमोरी डी एलोकेट कौन करता है डिस्ट्रक्टर तो इस केस में हमें पढ़ना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हु स्टार्स इज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इस क्लास ठीक है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका काम क्या है ऑब्जेक्ट्स को इनिशलाइज करना ठीक है जो भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हु जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनिशलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं या कह सकते हो अ कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल लाइन ठीक है एक ही लाइन में कंस्ट्रक्ट भी करता है उसको मेमोरी भी अलोकेट करता है और उसको इनिशलाइज भी करता है कंस्ट्रक्टर ठीक है जैसे अगर मैं इंटीजर की बात करूँ अगर हम बिल्ट इन डेटा टाइप की बात करें तो हम बिल्ट इन डेटा टाइप में ऐसा लिख सकते थे एक हमने ए वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और उसमें फाइव स्टोर कर दिया एक ही लाइन में इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे इंट ए ए इक्वल्स टू फाइव इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ हमने पहले इसको ए को टू बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करवाई है फिर इसमें क्या वैल्यू स्टोर करवाई है फाइव यानी यहाँ पर क्रिएट और ये इनिशलाइज अलग अलग स्टेप में हुआ है यहाँ पर क्रिएट प्लस इनिशलाइज सिंगल स्टेप में हुआ है तो जैसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप में एक ही लाइन में उसको मेमोरी भी अलोकेट करवा सकते हैं और उसमें वैल्यू भी इनिशलाइज करते हैं तो कंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे सपोज हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया रेक्टेंगल ठीक है तो रेक्टेंगल हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया आर अब हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल आर जो है ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल क्लास का तो इसमें दो वेरिएबल्स होंगे लेंथ और ब्रेथ तो हम चाहें तो ब्रैकेट में ऐसा लिख लें टू कॉम ऑफ आई तो इससे क्या होगा कि जो ये आर ऑब्जेक्ट है इसके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी टू और फाइव से यानी इस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो क्या करेगा इसको मेमोरी एलोकेट करेगा फोर बाइट्स की और उसमें वैल्यू इनिशलाइज कर देगा टू और फाइव टू कर देगा लेंथ में फाइव कर देगा ब्रेथ में तो जैसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्रिएट और इनिशलाइज स्टेप सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट और इनिशलाइज सिंगल स्टेप में कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट एंड इनिशलाइज ए ऑब्जेक्ट कह सकते हो और वो क्या है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास है जिसका काम क्या है टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इनिशलाइज करना मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू जैसे जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर करने के लिए अब इसमें क्या होता है नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम ये आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है सेम जो क्लास का नाम है अगर क्लास का नाम रेक्टेंगल है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा रेक्टेंगल होगा द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली वेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर हमें उसको कॉल नहीं करना पड़ेगा वो अपने आप कॉल हो जाएगा इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट दी वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इसे कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सक क्रिएट करता है या कह सकते हो कि जो डेटा मेंबर्स जिसे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ है ठीक है लेंथ और ब्रेथ को कंस्ट्रक्ट करता है मतलब उसमें वैल्यू को इनिशलाइज करता है स्टोर करता है इसीलिए उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं तो इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट दी वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रेक्टेंगल आर वन टू कॉम ऑफ आई इन अबो डिक्लेरेशन कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स दी ऑब्जेक्ट्स आर वन एंड प्रोवाइड्स फोर बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको फोर बाइट्स की मेमोरी देगा टू बाइट्स लेंथ के लिए टू बाइट्स ब्रेथ के लिए एंड आल्सो इनिशलाइज इस डेटा मेंबर्स लेंथ एंड ब्रेथ टू वैल्यूज टू एंड फाइव रिस्पेक्टिवली और उसके लेंथ और ब्रेथ में क्या स्टोर कर देगा आर के लेंथ में टू स्टोर कर देगा और ब्रेथ में क्या कर देगा फाइव यानी इसे फोर बाइट्स की मेमोरी एलोकेट की और इनकी वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट कर दिया ठीक है तो क्यों क्या कहता है कंस्ट्रक्ट दी वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास क्लास के डेटा मेंबर्स या ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को वो कंस्ट्रक्ट करता है इसलिए से कंस्ट्रक्टर बोलते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स तो मेनली थ्री टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ठीक है जिसमें कोई पैरामीटर्स हम पास नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैं आपको आगे के प्रोग्राम में बताऊंगी इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड देन कंपाइलर सप्लाइज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर
सेमी कॉलन अब मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है तो जैसे ही आपने रेक्टेंगल और आर लिखा यानी आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल अगर आपने रेक्टेंगल आर लिखा अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है दी कंस्ट्रक्टर दैट टेक आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स एक ही चीज़ है ठीक है तो ऐसा कंस्ट्रक्टर्स जो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स लेता है उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जैसे ये है यहाँ सिर्फ कॉलिंग की टेक्निक में बता रही हूँ आगे आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगी कि कैसे वो पैरामीटराइज है कैसे डिफॉल्ट है तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा रेक्टेंगल आर टेन कॉमा फाइव तो यहाँ पर आपने दो पैरामीटर्स दिए हैं ऑब्जेक्ट को तो ये किसको कॉल करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को और इस टाइप के कॉल को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल यानी अपने आप कॉल हो रहा है एक्सप्लिसिट कॉल क्या होता है जैसे आप मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा सेम एज क्लास नेम तो ये कंस्ट्रक्टर का नेम है और उसमें हमने पैरामीटर्स पास कर दिए टेन और फाइव इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल और ये टू आर्ग्यूमेंट्स का हमने दो आर्ग्यूमेंट दिया अगर तीन देते तो थ्री आर्ग्यूमेंट्स हो जाता तो इन्हें बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर तो इस टाइप से जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ तो आप इम्प्लिसिट कॉल लिखो या फिर एक्सप्लिसिट कॉल लिखो यहाँ में ये वाला ज़्यादा ईजी है तो हम यही मैथड यूज़ करेंगे कि रेक्टेंगल आर टेन कॉमा फाइव ऑब्जेक्ट में टेन कॉमा फाइव पास कर देंगे यहाँ हमने क्या लिखा रेक्टेंगल आर इक्व टू रेक्टेंगल टेन कॉमा फाइव जैसे सर्कल है तो सर्कल में हमें एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है तो सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया सी ब्रैकेट में लिख दिया फाइव तो ये इसकी रेडियस को इनिशलाइज कर देगा सर्कल ऑब्जेक्ट की और यहाँ पर हम एक्सप्लेसिट कॉल में क्या लिखेंगे सर्कल सी इक्व टू सर्कल के ब्रैकेट में फाइव तो ये हो गया एक्सप्लेसिट कॉल नेक्स्ट टाइप है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट एज ए कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी की ही कॉपी बनाए जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट एक्स बना हुआ है जिसमें फाइव स्टोर है अब इसी से ही हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है बिल्कुल इसकी कॉपी सेम एज एक्स ऑब्जेक्ट जो उसमें वैल्यू है वो भी इस, इसमें भी यही वैल्यू आ जाए तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट The argument of such constructor is a reference to an object of the same type. The argument of such constructor क्या होगा जब इस constructor को हम बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें हम reference object बनाएंगे अब reference object क्या होता है ये भी मैं आपको program में ही बता दूंगी तो argument of such constructor is a reference to an object of the same type as is being constructed. ये point मैं आपको program में ही बताऊंगी अब इसको कैसे कॉल करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा था हमने लिखा था रेक्टेंगल आर वन टू कॉमा थ्री तो पैरामीटराइज कॉल हो रहा था अगर मैंने लिखा रेक्टेंगल आर टू और ब्रैकेट में लिख दिया आर वन यानी यहाँ पर जो मैं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ वो मैंने लिखा है आर वन इसका मतलब क्या है कि आर वन की जो भी वैल्यूज हैं वो किस में कॉपी हो जाए आर टू में तो ये क्या होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इस टाइप से कॉल होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ऑब्जेक्ट हम R2 बना रहे हैं जो किसकी कॉपी बना रहे हैं सेम एस R1 वन यानी आर की वैल्यूज हम कॉपी कर रहे हैं किस में आर में तो ये तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर्स थे जिस प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स तो कंस्ट्रक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन ऑफ ए क्लास ये हमेशा याद रखना है कि पब्लिक सेक्शन में प्राइवेट प्रोटेक्टेड में नहीं लिखेंगे कंस्ट्रक्टर को सिर्फ पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे They are called or invoked automatically when the object is created. जैसे ही हो या आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो जैसे लिखा रेक्टेंगे लार तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यहाँ कौन सा कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो अपने आप कॉल होता है हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप नॉट इवन वाइड एंड देअ फोर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यू इनका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है ये विदाउट रिटर्न टाइप होते हैं इसके आगे वॉइड भी नहीं लिखते हैं जैसे हम यहाँ पर देखें तो इस ये एक फंक्शन ही है तो स्पेश फंक्शंस जो होते हैं उनका रिटर्न टाइप होता है तो ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका नेम क्या है सेम एज क्लास नेम लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो नो रिटर्न टाइप में हमें लिखना पड़ता है वाइड बाकी फंक्शंस के केस में अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो नो रिटर्न टाइप फंक्शन में आगे लिखना पड़ता है हमें वाइड लेकिन जो है ये ये किस टाइप का ये है कंस्ट्रक्टर तो इसका नो रिटर्न टाइप होता है और हमें वाइड भी लिखना नहीं पड़ता है ये भी नो रिटर्न टाइप है इसका हमें वॉइड नहीं लिखना पड़ा तो बिना वॉइड के हम इसको लिखते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं दे कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यूज तो रिटर्न टाइप नहीं होता इसका मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड ठीक है कंस्ट
कॉल करना पड़ता है डायरेक्टली वो इनहेरिट होके नहीं आते हैं कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो वर्चुअल नहीं हो सकते आगे हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर्स को हम वर्चुअल नहीं बना सकते कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं ओवरलोडिंग मतलब जैसे हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया उसका नाम भी रेक्टेंगल था लेकिन उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसमें दो पैरामीटर्स थे ठीक है आर वन आर टू जैसे दो वैल्यूज देनी पड़ी और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था उसमें एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट था तो हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं मतलब एक ही नाम के हम मल्टीपल फंक्शंस एक ही क्लास के अंदर बना सकते हैं जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में मैंने आपको बताया था ठीक है दूसरा क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनमें रिटर्न टाइप तो नहीं होता है बट उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के इसीलिए हमने कहा है कि कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड तो एक में कोई डिफॉल्ट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है पैरामीटराइज में एक दो तीन चार कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट को पास करना होता है